ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது மைன் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் எயிட் குவார்டினேட்டர்ஸ் அதுல எக்ஸசைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் செவன்த் செம் செவன்த் செம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏபிசிடி இஸ் அ ராம்பஸ் ஷோ தட் டயக்னல்ஸ் ஏ சி பைசெக்ஸ் ஆங்கிள் ஏ ஆஸ் வெல் அஸ் ஆங்கிள் சி அண்ட் டயக்னல் பிடி பைசெக்ஸ் ஆங்கிள் பி ஆஸ் வெல் அஸ் ஆங்கிள் டி கொடுத்துருக்க சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம்பஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ராம்பஸ்க்கு என்னது ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு எடுக்கும்போது நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள்னு எடுக்கலாம் வச்சுக்கோங்களேன் எடுக்கும்போது இப்போ ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு சொல்லும்போது ஏபி ஈக்குவல் டு பிசியாக இருக்குமா சரி இப்போ ட்ரையாங்கிள் மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு காங்குரன்சி செக் பண்ணும்போது இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் பார்ப்போம் அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் வச்சு பார்க்கும்போது ஆங்கிள் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலாக அப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு லைனை மட்டும் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சரியா இன் நாம்பஸ் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ இது ட்ரையாங்கிளாக எடுக்கும்போது இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அது எடுக்கும்போது என்னாச்சு நமக்கு ஆங்கிள் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டூ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் சைட் ஆர் ஈக்குவல் சரியா இது ஆங்கிள் வந்து ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த ட்ராங்கிள் வந்து எடுக்கிறோம் அதனால் ஒன் ஆங்கிள் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டூ சரியா அண்ட் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது என்னது ஆங்கிள் ஒன் அண்டு த்ரீ செக் பண்ணும்போது என்ன சொல்லலாம் ஸோ இதை ட்ரையாங்கிளை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ட்ரையாங்கிள் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் மட்டும் செக் பண்ணும்போது ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்ன்ற ராம்பஸுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு இந்த ட்ரையாங்கிள் செக் பண்ணோம் இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் செக் பண்ணும்போது இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஏடிசி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும்போது ஆங்கிள் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் த்ரீன்னு சொல்லலாமா எப்போ ஆங்கிள் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் த்ரீ எப்படி இதுவும் இதுவும் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் சரியா ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்ங்கிறதுனால இந்த ஒன் அண்ட் த்ரீ ஈக்குவல் ஸோ ஒன்றுக்கு த்ரீ ஈக்குவல் அப்படின்னா இங்கே செக் பண்ணும்போது ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்படி பார்க்கும்போது டூ ஈக்குவல் டு த்ரீயா இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்குமா ஒன் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆங்கிள் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் ஆங்கிள் ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ வி ஹாவ் என்னது ஆங்கிள் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீயா அப்போ ஆங்கிள் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு நம்ம எழுதும்போது என்ன சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த சி ஆங்கிள் என்னது பைசெக் பைசெக்னால் என்னது இப்போது இது ஃபுல்லாகவே ஒரு செவன்ட்டி டிகிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ செவன்ட்டியாக வந்து பைசெக் பண்ணால் இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்துருக்குமா அப்போ பாதிக்கு பாதியாக இருக்கா அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வந்துருமா இது தேர்ட்டி ஃபைவ் இது தேர்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா செவன்ட்டி அப்போது சிக்ஸ்டிக்கு அதாவது சியுடைய ஆங்கிள் வந்து செவன்ட்டி டிகிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்போது இது மொத்தமாக இருக்கிற ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் இது பைசெக் பண்ணுது அப்படின்றது இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் என்ன சொல்லலாம் இங்கே டயக்னல் ஏசி பைசெக்ஸ் ஆங்கிள் சி சொல்லலாமா தென் இங்கே செக் பண்ணும்போது எனது இந்த ஆங்கிளுக்கு நம்ம செக் பண்ண வரும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்கிளை திரும்பியும் செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணும்போது என்னது இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸும் என்னது ஈக்குவலாக இருக்குமா இப்போ இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் சொல்லியாச்சு இங்கே செக் பண்ணும்போது என்னவாக இருக்கும் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏடிசி எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏடிசி எடுக்கும்போது இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலா ஆங்கிள் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஃபோர் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இப்போ த்ரீயும் ஃபோரும் ஈக்குவல் சொல்லியாச்சு இங்கே ஒன் அண்ட் த்ரீ ஆல்ரெடி ஈக்குவல் சொல்லியிருக்கோம் எதனால் இது ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ன்றதுனால ஸோ ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் செக் பண்ணும்போது டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு சொல்லியாச்சு ஸோ in triangle ABC and triangle ADC இன் எடுக்கும்போது ஆங்கிள் டூ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஃபோர் எது இது ரெண்டுமே என்னது ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸா ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு சொல்லும்போது இங்கே டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு சொல்லிட்டோம் ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன தெரியும் ஒன் ஈக்குவல் டு டூன்னு தெரியும் சரியா ஆல்ரெடி வி
பைசெக்ட் ஆங்கிள் ஏ சரியா ஆங்கிள் ஏவையும் இங்கே பைசெக்ட் பண்ணியாச்சு ஆங்கிள் சியும் இங்கே பைசெக்ட் பண்ணியாச்சு ஹென்ஸ் ப்ரூவ் எது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது பிடிங்கிற இந்த இங்கே ஒரு டயக்னல் வரைஞ்சோம்னா இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள்ஸையும் இது வந்து என்ன பண்ணும் பைசெக் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடலாம் ஸோ இது சொல்லியாச்சா இது ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டோம் செகண்ட் என்னது இங்கே டயக்னல் பிடி பைசெக்ஸ் பி ஆங்கிள் பி அண்டு ஆங்கிள் டின்னு சொல்கிறதுக்கு இதே மாதிரி சிமிலர்லி இங்கே ஒரு ஆங்கிள் அதாவது இங்கே ஒரு பைசெக்டார் போட்டிங் அப்படின்னா எங்கள் பி டு டி வந்து ஒரு பைசெக்ஷன் லைன் போட்டோம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு டயக்னல் போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஆங்கிளை இந்த மாதிரி பைசெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்லலாம் சிமிலர்லி டயக்னல் பிடி பைசெக்ஸ் ஆங்கு பி அண்ட் ஆங்கு டி ஹென்ஸ் ப்ரூவ் ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொடுத்துருக்கிறது ராம்பஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ராம்பஸ் கால் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏசிங்கிற டயக்னல் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறோம் ஏசி டயக்னலை வச்சு இந்த ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் சி வந்து பைசெக்ட் ஆகுதா பைசெக்ட்னா என்ன அப்படியே பாதி பாதினா என்ன இதுக்கும் இதுக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ஏன்ற ஆங்கிள் பைசெக்ட் ஆகுது இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போது இது சிங்கிற ஆங்கிளாக வந்து க்ரியேட் ஆகுது அப்போ ரெண்டுமே என்னது பைசெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா என்னதுன்னா இங்கே ஒரு ஃபுல் ஆங்கிள் இருக்கும் ஒரு எயிட்டி டிகிரி இருக்குன்னா இங்கே ஃபார்ட்டி இங்கே ஃபார்ட்டி அப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குமா இங்கே ஃபார்ட்டி இங்கே ஃபார்ட்டி அப்போ இங்கே ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குமா இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு சொல்லணுமா அதை தான் அப்போ ராம்பஸ்னால் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு சொல்லியாச்சு ஒரு ட்ரையாங்கிளாக எடுக்கிறோம் ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும்போது ஆங்கிள் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வச்சு இது ரெண்டுமே ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு அண்ட் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸில் வந்து ஒன் அண்ட் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல்னு சொல்கிறோம் அதில் இருந்து கம்பைன் பண்ணி எடுக்கும்போது ஒன் அண்ட் த்ரீ ஈக்குவல் ஆல்ரெடி ஒன் அண்ட் டூ ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டோம்னா த்ரீ அண்ட் டூ ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே ஆங்கிள் என்ன க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஃபுல் ஆங்கிள் வந்து சி அப்போ அது ஒரு பைசெக்ஷன் கிடச்சிருச்சு திரும்பியும் வந்து நமக்கு என்ன வேணும் இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் வேணும் இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் வேணும்னா திரும்பவும் என்ன பண்ணலாம் இதில் இருக்க ஆங்கிள்ஸ் என்னது இந்த ட்ரையாங்கிளை செக் பண்ணும்போது த்ரீ அண்ட் ஃபோரை ஈக்வேட் பண்ணுறோம் த்ரீ அண்ட் ஃபோரை ஈக்வேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற ஆங்கிள் செக் பண்ணும்போது என்ன இருக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் செக் பண்ணும்போது இந்த ஆங்கிள் அண்டு டூ அதாவது டூ அண்டு ஃபோர் வந்து என்னது நமக்கு ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் கிடைக்குது ஃபஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணதை வச்சு ஒன் ஈக்குவல் டு டூன்னு சொன்னது அண்ட் இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்க இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்க ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஈக்வேட் பண்ணோம்னா ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் வந்துச்சு எப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் என்னது நமக்கு ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஒரே ஆங்கிளாக எடுக்கும்போது பைசெக்ட் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இங்கே ஒரு டயக்னல் வரையிறோம் அப்படின்னா அந்த டயக்னல் என்னவா இருக்கும் சிமிலராக இதே மாதிரி போட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் இங்கே இருக்கிற ட்ரையாங்கிள்னு எடுத்து பண்ணும்போது இதே ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ ஆகும் ஃபாலோ ஆகும்போது என்ன ஆகும் பைசெக்ஷன் எனது பிடி பைசெக்ஸ் ஆங்கிள் பி அண்டு டி ஸோ ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் எயித் சம் எயித் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசிடி இஸ் அ ரெக்டாங்கிள் in which diagonal ac bisects angle a as well as angle c show that first subdivision abcd is a square second subdivision diagonal bd bisects angle b as well as angle d last sum madriya da ana adala kuduthad enadu rhombus nu kuduthutanga idhula rectangle solliranga square nu solanum nu solliranga square na enna artham namakku all sides equal nu solanum and kuduthirukiradhu enadu rectangle la opposite angles are equal nu eduthupom onnu செகண்ட் இவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னது ஆங்கிள் ஏ ஆஸ் வெல் அஸ் ஆங்கிள் சியை வந்து இந்த லைன் ஏசி பைசெக் பண்ணுதுன்றாங்க அப்போது இந்த ஆங்கிள் எழுதும் போது என்ன எழுதலாம் பைசெக் பண்ணுதுன்னா இப்போ இது பாதி இது பாதி இருக்குமா ஏல பாதி என்னது இது எழுதும் போது ஹாஃப் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ஆங்கிள் சி சரியா ஹாஃப் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ அண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் ஆங்கிள் சி அப்போ ஏன்னா அது பைசெக் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் பைசெக் பைசெக் ஆகுதுன்னா இது ஒரு ஹாஃப் இது ஒரு ஹாஃப் அப்போ தான் இது ஒன் ஆகுமா ஹாஃப் ப்ளஸ் ஹாஃப் ஒன்று அப்போது ரெண்டு ஹாஃப் ஆஃப் ஏ ரெண்டு ஹாஃப் ஆஃப் சி தான் இது பைசெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அதை ஹாஃப் நான் போட்டிருக்கேன் சரியா அதை வந்து கிவனில் எழுதிக்கலாமா இப்போ இது ட்ரையாங்கிள் செக் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏடிசின்ற ட்ரையாங்கிள் சரியா இன் ட்ரையாங்கிள்னு எடுத்துப்போம் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏடிசி அப
ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆங்கிள் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லைனும் ஈக்குவல்னு சொல்லலாமா எது லைன் வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொல்லலாமா அப்போ லைன் வந்து ஏடி ஈக்குவல் டு சிடி சரியா ரெண்டு லைனும் ஈக்குவல் சொல்லலாம் ஏன் இது ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சுன்றதுனால சைட் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதுனால இது ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் எது ஏடி ஈக்குவல் டு சிடி அப்படின்னு சொல்லிடலாமா எது இந்த ரெண்டு லைனும் ஈக்குவல்னு சொல்லிடலாம் நமக்கு என்ன தெரியும் ஆல்ரெடி இது வந்து ரெக்டாங்கல்னு தெரியும் ரெக்டாங்கல்க்கு என்ன சொல்லலாம் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு சொல்லலாமா எது இந்த ரெண்டு சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி எழுதும்போது இன் ரெக்டாங்கு ஏபிசிடி அதில் ஏடி ஈக்குவல் டு என்னது பிசி சொல்லலாமா இது ரெண்டு ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஏபி ஈக்குவல் டு சிடின்னு சொல்லலாம் சரியா இது ரெண்டும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் எது இன் ரெக்டாங்கிள் ஏபிசிடி ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் சரியா இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஏடி ஈக்குவல் டு சிடி சொல்லியிருக்கோம் சிடி ஈக்குவல் டு ஏபின்னு இருக்குது அண்ட் இங்கே ஏடி ஈக்குவல் டு பிசின்னு வருது அப்போ எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குமா ஒன்று தொடர் ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு எழுதிடலாமா அப்போது ஏபி சைடு ஈக்குவல் டு இங்கே ஏபி ஈக்குவல் டு சிடி இருக்குது சிடிக்கு என்ன இருக்குது ஏடி ஏடிக்கு என்ன இருக்குது பிசி அப்போது ஏபி ஈக்குவல் டு பிசின்னு எழுதிக்கலாமா தென் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி ஏடிக்கு என்னது சிடி அப்போ சிடி அப்போ பிசி ஈக்குவல் டு சிடி அப்போது இதுக்கு என்ன எழுதியிருந்தோம் ஆல்ரெடி ஏடி அப்போ எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கா இப்போ ஆல் த சைடாக ஈக்குவல் அப்படின்னா என்ன சொல்லிடலாம் இப்போ இது ஒரு ஸ்கொயர்னு ஆகிடுச்சு தர் ஃபோர் ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் தென் த குவாட்ரிலேட்ரல் ஏ பி சி டி இஸ் அ ஸ்கொயர் ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் ப்ரூவ்டு ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு சரியா ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு செகண்ட் சப் டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க நமக்கு இங்கே டயக்னல் அப்படிங்கிற இந்த பிடிக்கு என்னது பிடி பைசெக்ஸ் பி ஆங்கிள் பி அண்டு ஆங்கிள் டி அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் சம் போட்ட மாதிரியே அதில் என்ன சொல்லியிருப்போம் சிம்லர்லின்னு போட்டு முடிச்சிருப்போம் அதில் சிம்லர்லின்னு போட்டதை இங்கே ஸ்டெப்பாக நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ நமக்கு செகண்ட் சப் டிவிஷன் செக் பண்ணும்போது டயக்னல் பிடி பைசெக்ஸ் ஆங்கிள் பி அண்டு ஆங்கிள் டி அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா லாஸ்ட் சம் போட்ட மாதிரியே என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிள்ஸாக எடுத்துக்கலாம் சரியா ஏன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் என்னது சிபிடின்னு வச்சுக்கலாம் சிபிடி சரியா இதில் எடுக்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சைடை வச்சு செக் பண்ணலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் இல்லை ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால் ஸ்கொயராக எடுத்துக்கிட்டதுனால பிசி ஈக்குவல் டு சிடின்னு சொல்லலாம் ஏன் இது ஒரு ஸ்கொயர் அப்போ ஸ்கொயராக இருக்கும்போது என்ன சொல்லலாம் பிசி ஈக்குவல் டு சிடி இது ஒரே சம்மாக இருக்கிறதுனால ஆல்ரெடி ப்ரூவ்டுன்னு வச்சு போடுறேன் சரியா ஆல்ரெடி ப்ரூவ்டு என்னது ஆல்ரெடி ப்ரூவ்டு என்னது கிவன் குவாடிலேட்டர் லிஸ்ட் இஸ் அ ஸ்கொயர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா ஆங்கிள் டூ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் த்ரீயாக இருக்குமா ஒய் பிகாஸ் நமக்கு ஆங்கிள் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் சரியா இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டோம் எது இது அதே மாதிரி இப்போது டூவுக்கு ஃபோர் என்னது ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிளா அப்போ டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் என்னது ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸு என்னது இதுவும் இதுவும் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு இது சைட்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணும்போது ஏபி ஈக்குவல் டு ஏடி சரியா ஆல்ரெடி ப்ரூவ்ட் அப்போ என்னவாக இருக்கும் ஆங்கிள் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஒன்னாக இருக்குமா இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குமா அப்போ இதுக்கு என்ன சொல்லலாம் இதே மாதிரி ஆங்கிள் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இதையும் சொல்லிடலாமா இது சொல்லும்போது இதுலேருந்து செக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ஒன் ஈக்குவல் டு டூன்னு வந்துடுதா இதே வந்து சிம்லராக என்ன பண்ணலாம் ஒன் ஈக்குவல் டு டூன்னு எடுத்துக்கும்போது இது த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு எடுத்துகிட்டு வரலாமா இதை வச்சு செக் பண்ணும்போது ஆங்கிள் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஏன்னா ஒன் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஆங்கிள் அப்படின்றது நமக்கு இங்கேருந்து இது ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணும்போது வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு செக் பண்ணுறது என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு சொல்லியாச்சு எது ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு சொல்லியாச்சு இது ரெண்டுமே என்னது ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் டூ அண்டு ஃபோர் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் இதை செக் பண்ணும்போது என்னது ஆங்கிள் ஒன்
ஸோ ஆங்கிள் ஃபோர் இதையும் வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இதை செகண்ட் ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா இந்த ஒரு ஆங்கிள் பைசெக்ட் ஆகியிருக்கு அப்போது இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் அதாவது ஒரு ஆங்கிள் பைசெக்ட் ஆகும்போது ரெண்டு ஈக்குவலாக வருது தேர் ஃபோர் என்னது டயக்னல் பிடி பைசெக்ட் ஆங்கிள் பி அண்ட் ஆங்கிள் டி ஹென்ஸ் ப்ரூவ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீன் இருந்தால் கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள் கூட டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் உங்களுடைய டவுட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான டால் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்ட